太子妃，太子妃。吩咐御膳房去做碗长寿面，一会儿就给赵良娣送过去。就说是太子妃特意让御膳房做的。是。是良娣，太子妃也太不把您当回事了。您这生辰一年就过一次，他一碗长寿面就给您打发了。我看呀，他八成就是嫉妒您，嫉妒太子殿下独宠您一人，端着他太子妃的架子奚落您。要不这面您还是别吃了，我这就给您倒了去。不，既然是太子妃赏的，我一定要吃。而且还要好好的吃，干什么？找什么呢？我找你藏的东西。什么东西、啊？哎，哎，给我！这什么东西？用你管！给我！肯定就是你害人的东西吧？这是我过两天要给别人做护身手串用的，过两天就要给人家了。少一颗，喂你试问。还坐得住啊！我为什么坐不住啊？赵良娣吃了你让人送过去的寿面，现在上吐下泻，这事你怎么解释？我什么时候找人给他送过面呀、啊？敢做不敢认是吧？我没做过，为什么要认啊？我们西周女子向来行得坦荡。哎，倒是你啊，不去问清楚事实，不去安慰你的赵良娣，跑我这里来不分青红皂白的兴师问罪，你这脑子也配当太子啊？你现在敢这么跟我说话吗？是不是我废了你啊？太子殿下，太子殿下恕罪，这不关太子妃的事，是那碗长寿面是婢子遣人送去的啊。但婢子真的没有在里面做什么手脚，婢子就是想，今日是赵良娣生辰，太子妃若不赏赐点什么，似乎似乎有点。但但太子妃高卧未醒，婢子就擅自做主，命人送了碗长寿面去。但我没有想到赵良娣吃了会上吐下泻，婢子绝对不会伤害赵良娣。哼，这事儿我会好好查清楚。都怪婢子擅自做主，请太子妃赐婢子死罪。既然我们没做手脚，他拉肚子就不关我们的事。永娘，别老什么死罪活罪的，快起来吧！跪这么半天，我看着都累。太子妃，那个字是忌讳，不能提的。啊！殿下，这受面的事如何处置啊？这个受面，是太子妃殿里的掌事宫女永娘做主送去的。这个永娘之前是太奶奶身边的人，不会做这样下作的事。可现在这东宫，就只有太子妃和赵良娣两位娘娘，会有谁想去害赵良娣呢？我虽然不愿意相信，却只怕瑟瑟自作聪明，贼喊捉贼。这个赵良娣还真是敢贼喊捉贼呀！确实
，赵良娣自己倒了一出戏，可太子殿下却信以为真，又跑到太子妃殿里大闹了一场，被太子妃气得够呛，还扬言要废了太子妃呢。如此拙劣的伎俩，也瞒得过太子？哎，是太子殿下太过宠爱赵良娣了，才一夜账目的。这个赵良娣始终是个祸害。只怕太子殿下以后只认得他，不认得娘娘您了。娘娘还是要尽早做打算才是啊。旭娘的事情都安排妥了吗？都安排妥了。这赵良娣也真够倒霉的。我应该去看看他。上次给他买的礼物啊，还没来得及送给他呢。你傻呀！就是因为他，你才会被五哥骂。你还去看他，还送他东西，这不关他的事，是李承英不讲理。再说了，他现在身子这么虚，我也领去看看他。你还去看他？万一他再有个什么事儿，五哥又该怪罪你了。他怎么讲是他的事？我们西周女子向来行为坦荡，行得端，坐得正。怕他干什么？嗯，出牌啊！梁帝，太子妃来了。太子妃不会是发现了什么，来兴师问罪的吧？先别慌，我们先出去看一下，他究竟来做什么。瑟瑟见过姐姐。瑟瑟身子未好，神色有些憔悴，不合礼仪之处，还请姐姐见谅。哎呀，我们两个之间不用那么讲究，快坐下。啊，我这次来呢，是特地给你准备了生辰礼物，快看看。上次都怪那个李承英把我给气糊涂了，我都忘了给你了。喜欢吗？这石头真的是很别致啊！这是我们西周的孔雀石，虽然说不值几个钱吧，但是在中原还是很稀有的。瑟瑟谢过姐姐。啊，你身子现在还没痊愈，那我就不多打扰了。兴许是我自己吃错了东西，不过我相信，这一定与姐姐的那碗长寿面无关。你相信我就好，不像那个李承英，不分青红皂白就怪到我头上。你好好休息啊。哎，姐姐，请留步。还记得姐姐上次问我狼牙的事吗？哦，那可能不是我的狼牙，可能我看错了吧？是不是只有看过了才知道？锦儿，去把我的狼牙拿来。去拿。是。太子妃，姐姐好好看看，这到底是不是你的狼牙？这是我的狼牙，怎么会在你这里的？其实。这狼牙是太子殿下给我的定情信物。李承银，我不知道这个狼牙是姐姐的，不过，既然是太子殿下给我的，我若在假手送给姐姐，怕是有些不妥。啊
。既然如此，那你就先拿着吧，我先走了。梁帝，您到底为什么这么做呀、啊？我必须要搞清楚，他和殿下以前究竟是什么关系。